Hello friends. Uh, in the video, we will talk about the wave equation for conducting medium. We will talk about the topic. So, in the topic, we will talk about the wave equations and the importance of the wave equations. In the wave equations, we will talk about the wave equations. In space, uh, and the electromagnetic wave, that is electric and magnetic field, and the space, la, over time, we work on I mean, the wave uh, work nadakkudhu abbingiradhu namakku theriyano appdin sonna we need wave equation randavadhu indha wave equation base pannu da indha wave oda properties ah vandu nammala analyze panna mudiyum adhukku indha wave oda uh, parameters la konjam irukku propagation constant phase velocity group velocity attenuation constant indha mari oru sila topic la irukku namma adutha adutha video la adha da namma paaka porom so andha mari andha wave parameters la namma vandu analyze pannano appdinala indha wave equation abbingiradhu romba must so in the wave equations uh, illa na and the uh, properties la namma derive pandrathu konja kashtam aagum so university examination la the questions vandu in the topic la endu eppadi kekkalam nu pathina derive the wave equation for the conducting medium appdi solli kekkalam illa derive the general wave equation appdi solli kekkalam so adha vittumna derive the wave equation for electric and magnetic field appdi solli kekka mudiyum but inga medium enna abingiradha specify pannala so inga medium enna endradha specify pannala appdi sonna so by default neenga conducting medium select panikalam ena adhu dhaan basic ellathukume idu poga namma wave equation for the free space kuda namma paaka porom adha adha video la namma paakalam adha adha vandha pathina derive the wave equation from maxwell equation for conducting medium appdi solli kuduthirukranga nama generally avve indha wave equation vandu maxwell equation la nama derive pannuvom adha third vandu pathinga appdi sonna derive the wave equation in conducting medium for e and h field appdi solliyum kekkalam so idu ellathukume idu onnu dhaan answer the wave equation vandu nama derive pannano appdi sonna adhu first indha maxwell equation namakku theriyum already indha maxwell equation nama paathirukrom adhula vandu pathina indha integral form plus பாயிண்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மொத்தம் நாலு ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை ஒரு தடவை நான் ரீகால் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ வில் கெட் இன் டு த டெரிவேஷன் ஸோ நம்ம மேக்ஸுவல் ஈக்குவோட ஈக்குவேஷனோட ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டெல் டெல் கிராஸ் இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ பி பை டோ டி ஸோ பி அப்படிங்கிறது நியூ இன்ட்டு ஹெச் தேர் ஃபோர் டெல் இன்ட்டு இயை வந்து நம்ம மைனஸ் நியூ டோ ஹெச் பை டோ டின்னு எழுதலாம் அதுக்கடுத்து தேவைப்படுற ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் இன்டு ஹெச் ஸோ அதுக்கான மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷன் ஜே ப்ளஸ் ஜோ ஐ மீன் டோ டி பை டோ டி So, J அப்படிங்கிறது சார்ஜ் டென்சிட்டி டிங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜேக்கு வந்து டெஃபினேஷன் இருக்குது சிக்மா இ ப்ளஸ் எப்சலாம் டோ இ பை டோ டி அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா டி ஈக்குவல் டு வால்யூம் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே போல் டெல்டா டி பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ஆல்ரெடி மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷன்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இன்டர்கல் ஃபார்ம் தேவைப்படல இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஃபார்ம் மட்டும் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கான மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த வேவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ப்ளஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அதனால் இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேவ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்ப்போம் இது முடிச்சதுக்கப்புறமா வேவ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி கொண்டு வரதுன்றதையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேவ் ஈக்குவேஷனுக்கு மேக்ஸுவலோட ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்றதுனால டெல் இன்ட்டு இ அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிற மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதோட ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நியூ பை டோ ஹெச் பை டோ டி அப்படிங்கிறத நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் டிரைவ் பண்ணுறேன் ஆனால் இதில் வந்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் மேக்னட்டிக் காம்பனண்ட் இருக்குது அப்போ எனக்கு இது தேவையில்லை இதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பக்கமும் நான் கேர்ள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு பக்கமாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அஸ் வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கால் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் டெல் இன்ட்டு டெல்டா ஐ மீன் டெல் கிராஸ் இ ஈக்குவல் டு நியூ இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் பர்மிபிலிட்டி அதனால் அதை நம்ம நியூவை வெளியே எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டெல் இன்ட்டு டோ ஹெச் பை டோ டி அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவேஷன் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷனில் டெல் இன் ஐ மீன் டெல் கிராஸ் ஹெச்சுக்கு வந்து நமக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்குது டோ ஹெச் பை டோ டிக்கு இல்லை ஸோ இந்த டோ பை டோ டியும் டெல்லையும் நம்ம இன்ட்ரச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெல் ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் இண்டிகேட் த டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டோ பை டோ எக்ஸ்
ஸோ அதனால் டோ பை டோட்டியும் டெல்லும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை இண்டிபெண்ட் டீச்சர் அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஆப்ரேட்டரை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்க முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆப்ரேட்டரை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் நியூ இன்ட்டு டோ பை டோட்டியை வெளியே எடுத்துக்கிட்டேன் டெல்லை வந்து உள்ளே கொண்டு போய் எழுதிக்கிறேன் ஸோ இந்த டெல்டா டிஹெச்சுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் என் கிட்டே மேக்ஸல் ஈக்குவேஷன் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் ஸோ இந்த டெல் கிராஸ் ஹெச்க்கு பதிலாக மேக்ஸல் ஈக்குவேஷனை இந்த இடத்துல நான் எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மைனஸ் நியூ டோ பை டோட்டியை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் நியூ டோ பை சிக்மா இ பை டோட்டி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் நியூ எப்ஸ்லாங் இ டோ இ பை டோட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு டோ ஸ்கொயர் இ பை எப்ஸ்லாங் இ பை டோட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதில் எழுதி ஈக்குவேஷன் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெக்டர் ஐடென்டிட்டிக்கான ஈக்குவேஷன் கையில் இருக்குது ஸோ வெக்டர் ஐடென்டிட்டி ஈக்குவேஷன் டெல் கிராஸ் டெல் கிராஸ் இ ஈக்குவல் டு டெல் ஆஃப் டெல் டாட் இ மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் இ அப்படிங்கிற இந்த வெக்டர் ஆப்ரேட்டர் நம்ம கையில் இருக்குது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பழைய டெரிவேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் டாட் இ டெல் டாட் எஸ் இந்த டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த டெல் டாட் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது நான் இங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டூட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் டெல் இன்ட்டு டெல் இன்ட்டு இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் இ அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டெல் இன்ட்டு டெல் இன்ட்டு இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் இ இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கிறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆல்ரெடி நம்ம டிரை பண்ணி கொண்டு வந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் டெல் ஸ்கொயர் இ ஈக்குவல் டு நியூ சிக்மா டோ இ பை டோட்டி ப்ளஸ் நியூ எப்ஸ்லாங் டோ ஸ்கொயர் இ பை டோட்டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷனில் தான் நம்ம வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒருவேளை இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டியில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அஸ் வெல் அஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடை எஃப்ஸ்லாங்கால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எஃப்ஸ்லாங்கால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்க போகிறேங்க டெல் ஸ்கொயர் எஃப்ஸ்லாங் இ ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட்டு சிக்மா இந்த எஃப்ஸ்லாங் இங்கே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஃப்ஸ்லாங் இ பை டோட்டி ப்ளஸ் சிமிலர்லி இயர் டோ ஐ மீன் நியூ எஃப்ஸ்லாங் டோ ஸ்கொயர் எஃப்ஸ்லாங் இ அப்படின்னு கொண்டு வாங்க எஃப்ஸ்லாங் இ ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ டெல் ஸ்கொயர் எஃப்ஸ்லாங் ஈக்கு பதில் டி நியூ சிக்மா எஃப்ஸ்லாங் ஈக்கு பதிலாக டோ டி பை டோ டி ப்ளஸ் நியூ எஃப்ஸ்லாங் டோ ஸ்கொயர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் எஃப்ஸ்லாங் இ சப்ஸ்டியூட் டி யூல் கெட் டோ ஸ்கொயர் டி பை டோ டி ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு உண்டான ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு உண்டான ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மேக்ஸல் ஈக்குவேஷன் வந்து எடுத்துக்கிறேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு குவான்டிட்டி இருக்கிற டெல் கிராஸ் ஹெச் அப்படிங்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கான மேக்ஸல் ஈக்குவேஷன் இங்கே இருக்குது சிக் ஐ மீன் சிக்மா இ ப்ளஸ் எஃப்ஸ்லாங் டோ இ பை டோ டி அப்படிங்கிற இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் மே ஐ மீன் இங்கே வந்து நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் டிரைவ் பண்ணுறேன் பட் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு உள்ளே இருக்குது ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டு பக்கமும் நான் கேர்ல அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணோம்னா டெல் இன்ட்டு டெல் கிராஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு டெல் இன்ட்டு சிக்மா இ ப்ளஸ் எஃப்ஸ்லாங் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துருமோனா டெல் இன்ட்டு டோ இ பை டோ டி ஸோ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஆப்ரேட்டரும் டோ பை டோட்டியும் நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த டெல்லையும் டோ பை டியூட்டி நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்களா டெல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டீல்ஸ் வித் த ஸ்பேஸ் கோஆர்டினேட்டர் பட் டோ பை டோட்டி அப்படிங்கிறது டீல்ஸ் வித் த டைம் ஸோ இப்போ ஆப்ரேட்டரை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து
டெல் டாட் ஹெச்சி மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எனக்கு தெரியும் ஸோ டெல் டாட் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அப்படின்றதுனால இந்த டெல் டாட் ஹெச் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் திஸ் டர்ம் வில் பிகம் ஜீரோ இப்போ பேலன்ஸ் வந்து பாருங்கள் டெல் இன்ட்டு டெல் இன்ட்டு ஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதில் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஈக்குவேஷனை எல்ஹெச்எஸில் எடுத்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி மேலே டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை ஆர்ஹெச்எஸில் வச்சுக்கிறேன் அகைன் ரெண்டு பக்கமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டெல் ஸ்கொயர் ஹெச் ஈக்குவல் டு நியூ சிக்மா டோ ஹெச் பை டோட்டி ப்ளஸ் நியூ எப்ஸ்லாங் டோ ஹெச் ஸ்கொயர் பை டோட்டி ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் த வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஹெச் ஒருவேளை இதே வேவ் ஈக்குவேஷனை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அஸ் வெல் அஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டு பக்கமும் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் மல்டிப்ளை பை நியூ ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அஸ் வெல் அஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டு பக்கமும் நியூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டெல் ஸ்கொயர் நியூ ஹெச் ஈக்குவல் டு நியூ சிக்மா இந்த ஹெச்சை வந்து நீங்கள் நியூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டோ நியூ ஹெச் பை டோ டி ப்ளஸ் இந்த நியூ அண்ட் எஃப்ஸ்லாம் அங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுற நியூவை உள்ளே கொண்டு போய் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் கெட் நியூ ஹெச் ஐ நோ இட் நியூ இன்டு ஹெச் ஈக்குவல் டு பி ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ ஹெச்சை வந்து நான் பின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நியூ சிக்மா இந்த நியூ ஹெச் பதிலாக பி அகைன் நியூ எப்சலா இந்த நியூ ஹெச் பதிலாக பி திஸ் இஸ் த வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி ஸோ மொத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ஒரு நாலு ஈக்குவேஷன் இருக்குது வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இ வேவ் ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இ அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ இந்த நாலு ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ யூ வாண்ட் டெல் ஸ்கொயர் இன்னா இந்த டேமில் வந்திருக்க டேமில் நியூ சிக்மா டோ பை டோட்டி இ ப்ளஸ் நியூ எப்ஸ்லாம் டோ ஸ்கொயர் இ பை டோட்டி ஸ்கொயர் அது போல் இந்த நாலு டேமுக்கும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷனை நாம் இந்த ஷார்ட்கட்டில் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ